इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं ठीक है तुम्हारा जो वीकेंड टेस्ट होगा ये नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एंड चैप्टर नंबर वन इंडिया साइज एंड लोकेशन होगा ठीक है मेरे समझ में आ गया लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सो वी नो दैट इंडिया इज वन ऑफ दी ट्वेल्व मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड there are various types of vegetation which can be found here it is maybe evergreen forest tropical evergreen forest uh, your deciduous forest both dry and wet deciduous forest sir aur sir aur kitne din online class hoga tumhara online class chalega till uh, 9th 9th november हमारा तो यस mountain forest mangrove forest dry deciduous forest wet deciduous forest evergreen forest all type of vegetation can be found here right india is a very vast country and uh, it has 4007 47000 plant species more than this okay out of which 15000 are flowering plants and uh, which constitutes 6% of the world it occupies 10th position in the worldwide and uh, fourth in asia non flowering plants such as ferns algae fungi also grown here it also has around 90000 species of animals including marine and water fishes and also insects okay so now let's talk about the natural vegetation what is this can you tell me the natural vegetation is the type of vegetation in which um, the um, plants and trees are grown um, without any disturbances um, by human so natural vegetation is also called virgin vegetation right so what is this natural vegetation or virgin vegetation is that, that type of plant community which is grown naturally without any human intervention for a long time right your plantation or the forest created by the tribe of panna mohashi but not natural vegetation they are man made right now this natural vegetation or virgin vegetation are of two types one is endemic species and second is exotic species right Now, what is the difference between these two type of uh, species? Endemic species are those which are originated from the country, right? And exotic species are those plant species which originate outside the country, right? Next, so diversity के बारे में पता चल गया। अब हम ये जानेंगे कि diversity के पीछे factors क्या क्या हैं, किस वजह से ये डाइवर्सिटी देखने को मिलता है राइट right? सो so, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये डाइवर्सिटी के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं? सो ये यस सो ये डाइवर्सिटी के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि रिलीफ रिलीफ मीन्स land and soil and the factor is climate okay so climate ke bhitar hamara temperature photo period precipitation ye sab bhi aa jate hain and finally aata hai ecosystem right so ye teeno diversity ko affect karte hain okay so relief ke andar land and soil hota hai aur pata hai so relief kaisa affect karta hai जैसे कि लैंड लैंड क्या अफेक्ट करता है लैंड हमारा 
जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है अगर वो प्लेन है तो ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगा प्लेट्यू है तो थोड़ा कम एंड हिल एरिया है तो और भी थोड़ा कम मिलेगा राइट right? क्योंकि प्लेन एरिया ज्यादा सुइटेबल होता है वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के लिए माउंटेन रीजन में थोड़ा सा डाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगा क्योंकि सर्टन वेराइटी ऑफ प्लान यहाँ पर बढ़ पाएंगे एंड वहां पर ज्यादा वेराइटी देखने को नहीं मिलता ठीक है अच्छा और जो सरफेस होता है अगर ऑन्डोलेटिंग होगा या फिर ऑफ सर्फेस होगा सो वहां पर ग्रास प्लांट्स मिलेंगे ठीक है उसके बाद आते हैं सॉइल सॉइल कैसे अफेक्ट करता है तो सॉइल के फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करके जैसे कि तुम्हारा जो डेल्टाइक सॉइल है या फिर आलू घेल सॉइल है ठीक है यहाँ पर वेराइटी ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है ऑन दी अदर हैंड जो अगर तुम्हारा जो सॉइल है सैंडी सॉइल में वेराइटी कम मिलेगा राइट तो सैंडी सॉइल में सिर्फ हमारा जो छोनी बुशेस है या फिर डेजर प्लांट्स है ये सब मिलेंगे राइट अच्छा उसके बाद आते हैं क्लाइमेट के पास सो क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करेगा देखो सो क्लाइमेट में तीनों चीजें आते हैं क्या क्या आते हैं वन इज टेम्परेचर सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन एंड थर्ड इज वॉटर पीरियड वॉटर पीरियड राइट सो वट इज दिस पहले टेम्परेचर ठीक है सो टेम्परेचर बढ़ने से ह्यूमिडिटी बढ़ेगा राइट सो वॉट यू मीन बाई ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर यस तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ एवाब्रेशन बढ़ेगा रेट ऑफ एवाब्रेशन बढ़ने से ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा राइट देन ह्यूमिडिटी बढ़ने से बारिश का चांसेस बढ़ेगा एंड बारिश का ज्यादा होने से ज्यादा वेराइटी देखने को मिलेगा जैसे कि हमारा रेन फॉरेस्ट में होता है ठीक है उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन के पास प्रेसिपिटेशन मीन्स रिटर्निंग ऑफ वाटर जो स्काई में चला गया है वो वापस आएगा It may be in the form of rain. It may be in the form of snowfall, or it may be in the form of even hail. Okay, hailstorm, right? So three uh, varieties are precipitation. Okay. Now we have photo period. Okay, pass. Photo means light. So photo period simply means the duration of the sunlight, right? So sunlight ka duration jada rahega. Sunlight. So wahan par variety jada milega. ठीक है सनलाइट का ड्यूरेशन कम रहेगा तो वेराइटी कम मिलेगा बिकॉज यू नो दैट सन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड राइट यस सर ओके सो हमारा जो प्रेसिपिटेशन ये मेनली डिपेंड करता है मानसून के ऊपर ठीक है तो मानसून जो महीना होता है मानसून का कब से लेकर कब तक मानसून का प्रभाव रहता है ठीक है मानसून को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं एक हिस्सा होता है एडवांसिंग मानसून का एंड दूसरा हिस्सा होता है रिट्रीटिंग मानसून का So, ये जो एडवांसिंग मानसून होता है इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून एंड जो रिट्रीटिंग मानसून होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून राइट उसके बाद ये महीना महीना क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून जब वो आता है वो जून से लेकर सितंबर तक बारिश करवाता है एंड जो रिटेटिंग मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून देखो नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ रहे हो साउथ वेस्ट का मतलब यहाँ से आता है जब जाता है इस डायरेक्शन से ठीक है तो इसको बोलते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है 
ठीक है तो ये हमारा अक्टूबर एंड नवंबर महीने में बारिश करता है तो ये दोनों जो ब्रांचेस है और दो पार्ट्स है मानसून के इनमें से कौन सा मानसून ज्यादा बारिश करवाता है ज्यादा बारिश करवाता है क्योंकि आने से पहले वो बहुत ही बड़ा एरिया समुद्र के ऊपर गुजरता है यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ से जब आएगा ऑल द वे पैसिफिक ओशन से लेकर आएगा तो यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स होंगे ठीक है मतलब जब रिट्रीट करेगा तो यहाँ पर वाटर बॉडीज कम है तो वाटर बॉडीज कम होने पर वहां पर ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो कम बारिश करवा राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोसिस्टम कैन यू टेल मी व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम सर इकोसिस्टम इज ए सिचुएशन इन व्हिच सॉरी इकोसिस्टम इज ए प्लेस वेयर um plants and animals are interdependent um in uh, interdependent to each other and um okay so ecosystem is in biological environment consisting of all the organisms living in that particular area as well as the non living things or the physical components right for example let us talk about a forest ecosystem in the forest you have trees in the forest you have forest animals in the forest you have rock water bodies etc right on the one hand trees animals etc they have life on the other hand rocks water bodies etc they do not have any life so these two types of components can be found in the case of ecosystems right yes sir so these are physical components and these are biological components okay now let's talk about another word called biome right what do you mean by this that a collection of uh, biosphere is called uh, biome yes we can consider biomes as a major life zone what do you mean it means that biome contains various types of plants animals living similar life forms existing under similar life conditions which are condition dry ho arid ho semi arid humid koi bhi condition mein sab kuch kuch adaptation hoga and usi hisab se wo wahan par rahenge right ab baat karenge ki human ka kya role hota hai ya fir kya इफेक्ट होता है इन सब चीजों के ऊपर राइट ह्यूमन इंफ्लुएंस ऑन एन इकोसिस्टम मुझे बताओ तुम क्या इफेक्ट होता है डाउट ह्यूमन का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता बताओ कुछ डाउट क्या होता है सर वो हम्म human use vegetation and wildlife right human sometimes over utilizes the natural resources they cut the trees they kill the animals for creating ecological imbalance okay so due to these activities of human yeah. there are various types of plants and animals which are become extinct which have been become extinct or are in the path of becoming extinct right okay so ye sab hota rehta hai magar kya ye sab hona chahiye are hona chahiye is nahi chahiye kyun nahi chahiye no sir kyun hone se kya dikkat hai सिख के बारे में बात कर इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट राइट सो फॉरेस्ट आर एडवांटेजेस फॉर द एनवायरनमेंट व्हाई बिकॉज़ दे कैन इन्फ्लुएंस क्लाइमेट दे रिड्यूस ऑयल इरोजन दे रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो दे प्रोवाइड मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड फॉर मेनी दे कंट्रोल विंड फोर्स दे कंट्रोल टेंपरेचर दे कॉज रेनफॉल राइट 
they also provide shelter to various animal species. That is why forests should be and must be protected. Clear? Yes, sir. Now let's talk about change in nature of vegetation in India. Change in nature of vegetation in India. So factors like uh, growing demand for cultivated land, development of industries, mining, urbanization, they have changed natural vegetation, okay? The vegetation cover of India in a large part is no more natural in its real sense, except in some inaccessible regions like Himalaya, all the hilly regions of central India and uh, Marusthali, almost every section of Indian vegetation is under threat of human intervention, right? So what can be done? We have to not only use street regulations, but also to educate the human children, right? Bacho ko school ke level se, pre-primary se leka, graduation tak, hum unko aware karayenge, unke curriculum mein ye sab jodenge ki ye sab bahut jaruri hai bhaiya, isko ignore mat karo, tabhi inka protection ho sakta hai. Okay, now, let's come to the types of vegetation, right? The types of yes, vegetation sir. found in India. Okay. अच्छा तुम्हारा तुमने उसको तो किया नहीं वो जो तुम्हारा मैंने दिया था होमवर्क सर क्या है सर ऐसे का सर मुझे कुछ समझ में नहीं है क्या लिखना है यूएसए के बारे में यूएसए के बारे में या यूनाइटेड नेशंस के बारे में यस सर यूनाइटेड नेशन बाद में बात करेंगे उसके बारे में टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया सो देयर आर बेसिकली फाइव टाइप्स ऑफ वेजिटेशन व्हिच कैन बी फाउंड हियर वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट Second, tropical deciduous forest. Deciduous forest. Tropical throne forest. Throne forest. And subs. Then mountain forest. Then mangrove forest. Okay. So now let's talk about them one by one. First is tropical evergreen forest. So this type of forests are also called tropical rainforests. They cover about 12% 12, 12 of the total forested area of India. And they are found in the areas where annual rainfall is over 200 centimeter. Yeah, 200 centimeters is jada wari tropical rainforest regions of occurrence. These are the western slopes of Western Ghat, both groups of islands, Lakshadweep, Andaman, Nicobar Islands, upper parts of Assam and some parts of coast like Tamil Nadu and Odisha. Okay. Assam and Tamil Nadu coast. Yes. Burana, we characteristics. What are the characteristics of tropical river and forest? Now these areas are warm and wet throughout the year. That is why abundant vegetation with tall trees, creepers and bushes all can be found here. And these trees can grow as high as 60 meters. Okay. And uh, there can be seen multi-layered structure and they remain green throughout the year because they do not shed their leaves at one part of the year. They do shed their leaves. It's a natural phenomenon. No tree can... Uh, abstain, remain abstain from this, right? So, yeah, hoga, definitely hoga. Magar, unlike uh, deciduous forest, they do not shed their leaves in particular part of the year, to be precise, in winter season. 
फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं इबोनी मेगानी सिंकोना रॉबर रोज रूट ट्रीज यूजफुल कमर्शियल ट्रीज फाउंड हियर एनिमल्स फाउंड हियर इंक्लूड राइनोशोर्स एलिफेंट्स वेरियस टाइप्स ऑफ मंकीज लेमोस डियर मेनी बॉर्ड वेराइटीज बैट स्लॉट स्ट्रॉपियन स्नेल्स ऑल दिस टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना कैन बी फाउंड इन दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट सर बर्ड एक सर बैट एक बर्ड है नहीं बर्ड बर्ड नहीं है ठीक है वो फ्लाई करता है तो मैंने बोल दिया इसे ओके मैंने बोला ना मेनी बर्ड वैरायटीज बैट्स ठीक है वो मामल है नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट ओके इसको हिंदी में बोला जाता है पर्णमोची That means सिकुड़ जाता है फिर से एमर्स होता है ठीक है सो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट कवर अबाउट सिक्सटी फोर परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑलमोस्ट एब्यूडेंट इन वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया दिस आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट एंड ऑल्सो स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन टू हंड्रेड टू सेवेंटी सेंटीमीटर राइट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट Shed their leaves for about six to eight weeks in dry summer, and uh, there are two types of tropical deciduous forest. One is tropical dry deciduous forest, and second is tropical wet deciduous forest. Okay, so what is what is the main difference? It is on the basis of rainfall area. Okay, so the total rainfall in the case of moist deciduous forest. Or wet deciduous forest is between hundred to two hundred centimeter, and in the case of dry deciduous forest, it is seventy to hundred centimeters only, right? So, ये कहाँ पर मिलेंगे? ये जो पहले बात करते हैं कि कितने परसेंटेज एरिया में हैं? तो ये जो dry deciduous forest हैं, ये पूरा हमारे देश का जो total forest area का thirty percent हिस्सा का work करता है. पर ये वाइल ये जो वेट डेसिडस फॉरेस्ट है ये हमारे देश का थर्टी फोर परसेंट हिस्सा कवर करता है ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट अच्छा ट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं तो ये जो मॉइस डेसिडस फॉरेस्ट है ठीक है और वेट डेसिडस फॉरेस्ट यहाँ पर जो ट्रीज मिलेंगे उनमें से आएंगे टीक और बैम्बो टीक देखो टीक सबसे ज्यादा होता है टीक सबसे ज्यादा उसके साथ बांबो साल सीसम शैंडलवुड खोईर कुसुम अर्जुन मलबेरी ये सारे ट्रीज भी वेट डेसिडस फॉरेस्ट में मिलेंगे ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज मिलेंगे यहाँ पर टी साल पीपल नीम ये सब मिलेंगे ठीक है बात करते हैं ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट की एंड साउथ हमारा जो पूरा इंडिया का फॉरेस्ट कवर है इसका लगभग फाइव के एरिया में हमें मिलेगा ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड सॉफ्ट And these areas receive rainfall less than seventy centimeter. Regions, कहाँ पर मिलेंगे ये जो thrown forest or shrubs? These are found in northwestern parts of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, some areas of Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Madhya Pradesh, as well as parts of Bihar. Madhya Pradesh. Yes. Now, characteristics of tropical thrown forest and shrubs. These trees are found in tropical thrown forest and shrubs are scattered. Of such plants, uh, such have long root. Uh, they have succulent stems, and they have very small leaves uh, and very thick leaves. Okay. Now, flora fauna की बात करते हैं यहाँ पर fox, uh, wolf, rat, mice ऐसे मिलेंगे. ठीक है. अब आते हैं mountain forest के पास. ये mountain region में देखने को मिलता है. ठीक है. सो so, यहाँ पर हमें कौन कौन से रीजन की बारे में बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सब हमें मिलेंगे माउंटेन फॉरेस्ट ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये पूरा जो हमारा कंट्री का फॉरेस्ट कवर है उसका लगभग सेवेंटीन परसेंट ये कवर करते हैं राइट सो so, उसके बाद बात करते हैं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है अल्टीट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये माउंटेन फॉरेस्ट का माउंटेन फॉरेस्ट को हम थ्री वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पहला है वेट टेम्परेट 
दूसरा है टेम्परेट ठीक है एंड तीसरा है अल्पाइन सो so, ये जो वेट टेम्परेट होता है इसका ऑल्टीट्यूड बहुत ही लो होता है हमारा जो माउंटेन का ऑल्टीट्यूड सिक्स थाउजेंड मीटर तक हो सकता है ठीक है ये जो वेट टेम्परेट है ये एक हजार से लेकर दो हजार मीटर के बीच में मिलेंगे एंड जो टेम्परेट है ये पंद्रह सौ से लेकर तीन हजार मीटर के बीच में मिलेंगे एंड जो अल्पाइन ये छत्तीस सौ मीटर के ऊपर मिलेंगे Now, what are the trees which can be found in the case of wet temperate forest? These trees are um, oaks, chestnut, etc., and they have uh, evergreen broad leaf. Okay, and their wood woods are not as hard as like the case of um, the case of um, the case of uh, evergreen forest, right? सो so, अब बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट का तो टेम्परेट फॉरेस्ट में हमारा मिलेंगे ट्रीज लाइक पाइन देवदार सिल्वर पाइन देवदार सिल्वर फिर केदार बिल्कुल हिमालय रीजन में ये सब मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ये थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर के आसपास मिलेंगे एंड उससे ऊपर जो होंगे उसको हम बोलेंगे अल्पाइन वेजिटेशन तो अल्पाइन वेजिटेशन में ये जो कुछ नोमारिक ट्राइब्स हैं हमारे जो अपने एनिमल्स को इधर उधर ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं जैसे कि गुजर्स बखरवाल ये सब जाते हैं एंड वहां पर अपने जो गोट होगा जो तुम्हारा सीप होगा उसको लेकर ग्रेजिंग करके अपना बखरवाल गुजर ये सब अपने एनिमल्स को लेकर वहां पर ग्रेजिंग करवाते हैं ठीक है अब उससे ऊपर भी एक टाइप का वेजिटेशन है जिसे हम बोलते हैं कुंद्रा वेजिटेशन ठीक है ये सबसे ऊपर होता है तो उम्र वेजिटेशन में तुम्हें कोई भी ट्री नहीं मिलेगा यहाँ पर मोसेस लाइकेंस मिलेंगे ठीक है तो ये पूरा माउंटेन रीजन में और माउंटेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल मिलेंगे एनिमल की संख्या वैरायटी कम है फिर भी कुछ इंपोर्टेंट एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं स्पॉटेड डियर वाइल्ड सीप कास्मिस्टाग रिवेट रेबिट तिबेन एंटलोप ये सब वहां पर मिलेंगे आते हैं फाइनली मैनग्रोव फॉरेस्ट के पास ठीक है सो ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये कहाँ पर मिलेंगे ये हमारे कोस्टल डेल्टा एरिया में मिलेंगे जहां पर सी टाइड्स बहुत ही फ्रिक्वेंट आता है ठीक है सी टाइड आता है पीछे चला जाता है सो दैट रीजन द सॉइल इन दैट रीजन बिकम्स वेट एंड वी नो दैट वाइन वाटर enters into the soil the air particles filled in that soil will be emptier right so that is why in this region plants yes. do have breathing roots right otherwise mm -hmm. otherwise their root will be rotten because there is no air to breathe theek hai ab baat karte hain is माइग्रेटरी बॉर्ड्स की ठीक है तो क्या बता सकते हो क्या होते हैं ये एग्जाम्पल्स किस रीजन में माइग्रेट करते हैं बता सकते हो सर माइग्रेटरी बर्ड्स आर द बर्ड्स व्हिच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ पर्टिकुलर सीजन इन द इन द um in the search of food shelter etc um for example uh, flamingo um migratory bird then uh... hmm so migratory birds are some species of birds which are seen in some times of the year in the wetlands of india particularly during the winter season birds such as siberian crane come to india in large numbers one of the favorable places for siberian crane is the rhine of kutch silica okay and uh, rhine of kutch is that area where the desert meets the sea in that area flamingo with their brilliant pink plumes come 
in thousands uh, thousands in numbers to build nest and uh, to raise their young ones okay uh, and same thing happens with the case of chilika okay now tumhare uh, paas map hai are map hai sir no sir ye book ka map hai ठीक है एक बना दो कॉपी में एंड मेरे साथ ड्रॉ करो क्वेश्चन नंबर वन दाचिका क्वेश्चन नंबर टू राजा जी जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर गॉड सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क से ठीक है चंदका डंपड़ा यस सर नेपाल कॉर्बेट इसका नाम अभी चेंज होने को है ठीक है कोई भगवान का नाम देने वाले हैं सीताराम सियाराम सियाराम देने वाले हैं तो ध्यान रखना जब भी चेंज होगा मैं बोल दूंगा बुक में चेंज कर लेना ठीक है मानस सुंदरबन ठीक है चलो सो डांसिग्राम सो क्लियरली तुम्हें पता है डांसिग्राम है कहां पर कश्मीर में ठीक है यहां पर देन और क्या है यहाँ पर और क्या था सिमलीपाल ये तो पता ही होगा ओडिशा में ठीक है अब उसके बाद चंद का डम पड़ा ये तो पता है कहाँ पर है नहीं पता क्या चंद का चंद का डम पड़ा नहीं पता बेबूपुर ओडिशा में ही है ओडिशा में ये मुझे भी पता है तुम्हारे घर के पास है ये भी नहीं पता तुम्हें अरे भुवनेश्वर से लगा हुआ है कभी देखा नहीं क्या चंदा का टम्पड़ा ना सर तुम शायद बोल रहे थे तुम्हारा जो अंकल का घर है वहां पर नो सर वो तो पटिया में है अच्छा पटिया हाँ पटिया से थोड़ा सा दूर है चलो उसके बाद कान्हा यहाँ पर मध्य प्रदेश ठीक है अब बचा क्या कॉर्बेट गया रंथमपुर रंथमपुर है राजस्थान में यहाँ पर ठीक है और बचा क्या सुंदरबन सरम आती है बताने के लिए यहाँ पर है ठीक है और तीन तीन छ तीन और दस ठीक है चलो तुम्हारे सामने ये सब है मैं यहाँ पर सर्कल घुमा देता हूँ ठीक है तुम्हारे कॉपी में जो मैप किया ना वहां पर ये सब को दिखाओ समझ आ गया नाम लिख के मुझे सेंड करो एक दो तीन चार 
पांच छ सात छोड़ दिया किसको देखो तो सही कान्हा गया चंद्रा गया राज डांचीग्राम गया बचा क्या रंथमर भी गया मानस गया हाँ सुंदर बन यहाँ पर सुंदर बन नहीं किया ठीक है चलो फटाफट करके मुझे भेजो